بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ شرین اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ سیلاب نے سوات کے جتنے بالائی علاقے ہیں یہاں پر تباہی مچائی تھی پن بجلی گھر کڑے پسلے مکانات اور سارے دریا برد ہو چکے ہیں اور لوگوں کی کافی نقصانات ہو چکے ہیں اس بحالی کی کاموں میں عوام بھی اور جو فلائی ادارے ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں اور اس وقت میں دین چپو میں موجود ہوں یہ گبرال کا علاقہ ہے اور یہاں پر عباسین فاؤنڈیشن کی جانب سے چوبیس کے وی پن بجلی گھر پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے تو میں نے آپ کو بتانا ہے دکھانا ہے کہ کس طرح تعمیر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کتنی لاغت آئے گی اور اس سے کتنی علاقے مستفید ہوں گے کتنی گھر مستفید ہوں گے تو میں نے آپ کو بتانا ہے دکھانا ہے میرے ساتھ رہیے down uh, from this tank down okay. and the dynamo that will be fit down in our room and from here we, are, we have to generate the electricity and it will be thrown down here. Okay. Yeah. Definitely they will just cut the tree. So if we provide enough uh, energy, uh, means this uh, hydrally energy yeah, yeah. to them so definitely they will stop. Why they will... When the Sailab has been affected us, there were a lot of problems in front of the Sailab. تو الحمد للہ اس پروجیکٹ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ پروجیکٹ بن رہی ہے اسی سے ہمیں بہت فائدے ہو رہے ہیں کیونکہ اسی سے ہمیں روشنی بھی ہوتے ہیں مسجدیں آپ ویران پڑے ہوئے ہیں گھروں گھروں میں بھی کوئی لائٹ کا پروگرام بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے جب یہ بجلی گھر بنے گا تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اس میں تلاوت کریں گے نماز پڑھیں گے اور لوگ اپنا کاروبار کریں گے تو اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی تعاون کی ماشاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمارے لیے ایک تو بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس سے ہم ایٹر استعمال کریں گے تو اس سے یہ درخت ہیں یہ کاٹنے سے بچ جائیں گے یہ ہمارے لیے بڑے فائدہ فائدے کی بات یہی ہے اور دوسرے جو سیلاب نے ہمارے بجلی تباہ کی ہے تو سارے گاؤں والے متاثر ہیں ابھی تک ہمارے گاؤں میں روشنی کوئی نہیں ہے کوئی مومبتی سے رات کو گزارا کرتا ہے کوئی ویسے اسی طرح گزارا کرتا ہے From the UK side, why we were interested to support this project. So we recognize in the West, in the UK, that our Western lifestyle has contributed massively to the climate change that is causing these disasters for you people. Yeah. And it's not acceptable. We have to step up. This is our problem, more than your problem. So we selected to help in these floods for that purpose. So this project, when we went out on an appeal and we added the detail of what you have designed, a hydroelectric that is ecologically sound, fair on the environment, free to the people, maintenance free, that absolutely is what we would want to support you with because it is about the climate and the climate change and things like that. So I'll hand to Obeid now because they found this yeah, project. Yeah. So I'm Professor Nicola Lowe, a Professor of Nutritional Sciences from the University of Central Lancashire in the UK. I have been working with Abbasine Foundation for about 20 years now on projects mainly re relating to nutrition and food security. Uh, also in collaboration with colleagues across Pakistan in, uh, in uh, Kaipapaktonkwa and also in Sindh province as well. So it's a real partnership, a real team and we learn from one another. 
In terms of food security and climate change, we understand that climate change has a range of effects on our food security. Specifically, we know that a rise in carbon dioxide in the environment reduces the amount of minerals that plants can trap in the food itself. So for example, um, high carbon in the air reduces the amount of zinc, which is an essential micronutrient that wheat can trap in the grain. So we've been working with colleagues in Pakistan on a new variety of wheat that is, we call it biofortified. It means it has enhanced nutritional quality. It has more zinc in it than standard varieties. I welcome to you and Farijan guest to join us in my village, such a hard area. Dear sir, our village is badly affected and damaged by nearly flood 2022. Various department and donor person donated and granted us food and medical treatment. Abbasin Foundation provide us light. They draw us from darkness to light. They arrange for us electricity, which is unforgettable work for the people of this village. We pray and grateful for this act of kindness. Dear sir, beside this, we need the light of education, particularly the female education. Female education ratio is zero in this village. We want a girls' community school in this village. We hope you will help us in the field of education and we will remember your cooperation forever. جس طرح آپ یہاں پہ ہم موجود ہے اور ماشاءاللہ کام بڑے زور و شور سے جاری ہے اور مختصر ایک سات دنوں کے اندر اندر ماشاءاللہ سکسٹی پرسنٹ کام ہمارا مکمل ہو گیا یہ صرف ممکن اس وجہ سے ہوا کہ کمیونٹی کی جہاں پہ جو مدد ہے یہاں پہ جو اس کی کاوشیں ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے لیکن ہم وہ لوگ بھی نہیں بھولے جو دور امریکہ میں بیٹھے ہیں جو کہ جن کے پیسوں سے جو ہے یہ ہم سارا جو ہے یہ وارٹر چینل بنا رہے اور یہ اسلامیک سنٹر جو ایس لانسنگ ہے اور اسوسییشن آف لانسنگ ہے پاکستان یہ ان کی مدد سے انشاءاللہ یہ یہاں سے یہ وارٹر چینل سپریٹ ہوگا اور یہ یہاں سے جا کے جو ہے وہاں ٹینک میں پانی جائے گا اور پھر ٹربائن پہ پڑے گا اور انشاءاللہ جب یہ بجلی دس دن کے اندر اندر جو ہے یہ بجلی اس کی پیداوار شروع ہو جائے گی تو یہاں کے جو دو سو گرانے ہیں جس میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ رہائش پذیر ہے ان کو وہ بجلی مل جائے گی جو اس کے مستحق ہے پروجیکٹ ہم لگا رہے ہیں یہ ٹونٹی فور کے وی اے پلانٹ ہے جو کہ ہم یہاں پہ کمیونٹی کے جو مشورے سے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ یونس جو یہاں کا ہمارا کانٹیکٹ پوائنٹ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں تو الزام ہم اگر دیں گے تو اس کو دیں گے اگر دعائیں ملے گی تو اس کو ملے گی تو دونوں چیزیں اسی کے حصے میں آئے گی اور ہم کمیونٹی کا جو ہمارا کیونکہ ان کے تو مسائل بہت سارے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ اتنے سنجیدہ لوگ ہیں اتنے مخلص لوگ ہیں کہ انہوں نے وہ مسئلہ اٹھایا اگر جوان اس روشنی میں پڑے گا قرآن پڑے گا سبق پڑے گا یہ ہمارا صد کے جاریہ جاری رہے گا تو ہم مشکور ہیں اس کمیونٹی کے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جگہ دی ہمیں پہ یہاں پہ کڑے ہونی کی ہمیں اجازت دی اور ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں
it will fulfill the needs. Ah. All the way, the pressure that will be maintained. Okay, that's the other. Exactly. Exactly. The house is in the same way. Exactly. Yes. I'm building two houses. You see the. So I'm 